ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు సెట్టి జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం నాటి వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు వైఎస్ఆర్సీపీ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ విజయవంతమైన బంద్ పలువురు నేతలు అరెస్ట్ జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురవాయిగూడెం శ్రీ మధ్య ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానానికి పోటెత్తిన భక్తులు మంగళవారం ఒక్కరోజు స్వామివారికి ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల రెండు వందల రెండు రూపాయలు ఆదాయం కుట్టాయిగూడెంలో బంద్ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు విడుదల చేయాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు బైఠాయించిన కార్యకర్త నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్స్ కమిషనర్లు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్లతో విజయవాడ నందు పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ మంగళవారం సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు దీనిలో భాగంగా జంగారెడ్డిగూడెం నగర పంచాయతీ పరిధిలో ఇల్లు లేని పేదలకు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ పథకం కింద రెండు వేల నూట ఏడు ఇళ్లు మంజూరు చేశారని ఆ లబ్ధిదారులకు జీ ప్లస్ త్రీ పద్ధతిలో నిర్మాణం చేయవలసి ఉందని ప్రస్తుతం ఒకటో వార్డు బొట్టాయిగూడెం రోడ్డు మార్కండాయపురం నందు సర్వే నెంబర్ యాభై ఐదు యాభై ఏడు యాభై తొమ్మిదిలో సుమారు పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు ఐదు ఎకరాల ప్రైవేటు భూమిని సేకరించడం జరిగిందని సదరు భూమి నందు ఏపీ టిడ్కో వారు పనులు ప్రారంభించారని ఆ రైతులకు భూమినిచ్చినందుకు గాను సొమ్మును చెల్లించవలసి ఉందని చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి మంత్రి నారాయణకు వివరించారు దీంతో మంత్రి వెంటనే స్పందించి సుమ్మల్ని వెంటనే చెల్లించవలసిందిగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కు ఫోన్ చేసి తెలియజేసినట్లు చైర్పర్సన్ తెలిపారు ఈ భూమిలో రెండు వేల నూట ఏడు మంది లబ్ధిదారులకు జీ ప్లస్ త్రీ పద్ధతిలో ఇళ్లు నిర్మించడానికి స్థలం సరిపోదని ప్రస్తుత స్థల సేకరణ జరుగుతున్న భూమి పక్కనే సమీపంలో అదనంగా మరొక పదకొండు ఎకరాల భూమి అవసరం అవుతుందని దీనికి కూడా గ్రాంట్ మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరగా ఏపీ టిడ్కో ఎండీతో చర్చించి చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపినట్లు చైర్మన్ బంగారు శివలక్ష్మి తెలియజేశారు నగర పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని రెండవ శ్రేణి పురపాలక సంఘంగా అప్గ్రేడ్ చేయవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మంత్రిని కోరినట్లు చైర్మన్ తెలియజేశారు పురపాలక శాఖ సంచాలకులు కె కన్నబాబును పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా మంత్రి సూచించినట్లు తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మంగళవారం పిలుపునిచ్చిన రాష్ట్ర బంద్ విజయవంతమైంది దీనిలో భాగంగా జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో వైఎస్ఆర్ సిపి చింతలపూడి నియోజకవర్గ కన్వీనర్ ఎలీజా ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు బంద్ చేపట్టారు పట్టణంలో తిరుగుతూ షాపులను మోయించారు భారీ సంఖ్యలో వైఎస్ఆర్ సిపి శ్రేణులు ఉదయం నాలుగు గంటలకు జంగారెడ్డిగూడెం బస్ డిపో వద్దకు చేరి బస్సులను నిలిపివేశారు అనంతరం ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ డిపో బస్సులను అడ్డగించి నినదించారు డిపో ముఖద్వారం ముందు బైఠాయించడంతో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా వారికి పోలీసులకు మధ్య స్వల్ప వాగ్ వివాదం చోటు చేసుకుంది అనంతరం వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులను జంగారెడ్డిగూడెం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ ధర్నాలో వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పోల్నాటి బాబ్జీ జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు వందనపు సాయిబాల పద్మ బీవీఆర్ చౌదరి రావూరి కృష్ణ పిపిఎన్ చందర్రావు కాసర సోమిరెడ్డి మండల అధ్యక్షులు రాఘవరాజు ఆది విష్ణు చిటికల అచ్యుతరామయ్య కాసర సురేష్ రెడ్డి స్టేట్ బీసీ సెల్ సెక్రటరీ చిన్నమల శ్రీను గురజాల పార్థసారథి గూడపాటి రాధాకృష్ణ మసీద్ కమిటీ అధ్యక్షులు షేక్ అక్బర్ పాములపర్తి శ్రీను చనమాల సునీత మల్నీడు బాబీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చమని మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలుపెరగని పోరాటం చేస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్నటి వరకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి సరిపెట్టుకుంటానని చెప్పి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించిన మోడీ గారిని సన్మానం చేస్తూ అనేక విధాలుగా ప్రజలను మోసం చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆకడాలకు అడ్డుకట్ట వేద్దామనే దృక్పథంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో ప్రజల తరఫున పోరాడుతూ విభజన చట్టాల్లో హామీలు నెరవేర్చండి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కంటే ప్రత్యేక హోదా వల్ల ప్రజల యొక్క జీవన ఆర్థిక ప్రమాణ స్థాయిలు ఏ విధంగా పెరుగుతాయి అనేది చక్కగా మన యువబేరులో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వివరించడం జరిగింది 
దానిలో భాగంగా ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ తీసుకుని ప్రత్యేక హోదా కావాలని యూ టర్న్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అది తగదని చెప్పి ప్రజల యొక్క మనోభావాలు తెలుసుకుని మీరు పరిపాలన కొనసాగించాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం మరి ఈరోజు మా వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాల మేరకు మరి ప్రత్యేక హోదా నిమిత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఏపీ బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఏ ఏ రకంగా అయితే మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం అని టీడీపీ ప్రభుత్వం మోసగించారో ఆంధ్రాని ఎలాగైతే మోసగించారో ఆ నిరంకుశ వైఖరిని తెలియజేస్తూ మన నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దీక్షలు చేయడం జరిగింది మరి మొన్ననే మోదీ గారు కూడాను ప్రత్యేకంగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు ప్యాకేజీ కావాలి హోదా వద్దని చెప్పేసి బహిర్గతంగా ఒక పార్లమెంటు సాక్షిగా మనందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలాంటి యూటర్న్లు తీసుకున్నా కూడా దానిలో కూడా ఒక నిబద్ధత లేకుండా ఈరోజు మరి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల్ని ఎలా మోసం చేస్తుంది అనేది మనందరం కూడా చూస్తున్నాము కనీసం ప్యాకేజీ తీసుకున్నారు ప్యాకేజీ తీసుకున్నాక ప్రజల్ని మోసం చేశారు వాళ్ళు జోబులు నింపుకున్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకుని ఈరోజు హోదా కావాలంటున్నారు ఎప్పుడైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలందరూ కూడా రాజీనామా చేసి ఆమని రాహ దీక్షలు చేశారు అప్పుడు బుద్ధి తెచ్చుకుని మళ్ళీ యూటర్న్ తిరిగి తీసుకున్నారు కనీసం ఆ యూటర్న్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా దాని మీద నిలబడే పరిస్థితి ఈరోజు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనబట్టలేదు గత నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలుగా మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ప్రత్యేక హోదాని మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్ద తాకట్టు పెట్టిన మాట వాస్తవం కాదా మేము అడుగుతున్నాం ప్రత్యేక హోదా వద్దు ప్యాకేజీ కావాలని చెప్పి అసెంబ్లీలో మీరు తీర్మానం చేసిన మాట వాస్తవం కాదా మీరు తీర్మానం చేసి జైట్లీ గారిని కానీ వెంకయ్య నాయుడు గారి గారిని సన్మానం చేసిన మాట వాస్తవం కాదా అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినటువంటి వాయిస్ని ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ చేత పార్లమెంట్లో మాట్లాడిచ్చి దాని మీద పోరాటం చేసినటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎయిర్పోర్ట్లో అరెస్ట్ చేసిన మాట వాస్తవం కాదా ఇవన్నీ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు రాబో రోజుల్లో మీకు తగిన గుణపాఠం చెబుతారు ప్రత్యేక హోదా కోసం మా నాయకుడు నిరంతర కృషి చేస్తున్నాడు ప్రత్యేక హోదా మా నా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వారికి ఒక్కడే సాధ్యం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలో రావడం ఖాయం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా రావడం ఖాయం మరి ప్రత్యేక హోదా కోసం మీరు మేము ఈరోజు శాంతియుతంగా మేము పోరాడుతా ఉంటే శాంతియుతంగా మేము బంధు పాటిస్తూ ఉంటే మరి మమ్మల్ని పోలీసులతో అరెస్ట్ చేయించి మరి ప్రత్యేక హోదాకు మళ్ళా మళ్ళా మరీ మరీ తూట్లు పొడిచారు ఇది ఆయన చేశారు ఒక చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మేమంతా కూడా శాంతియుతంగా చేస్తా ఉన్నాము ఏ విధమైనటువంటి హింసాత్మక చర్యలు మేము చేయలేదు అయినా కానీ మరి మేము చేస్తున్నటువంటి బంద్ని భగ్నం చేయడానికి ఆయన మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారు ఇది చాలా దారుణమైన మరి దుష్ట చర్య దీన్ని మేము ఖండిస్తున్నాము వాళ్ళు ఎంత ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేసినా కానీ ఎంత భయపెట్టినా కానీ మేము మా పోరాటాన్ని ఆపేది లేదు మేము ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువగా ఉధృతంగా పోరాడతాము ప్రత్యేక హోదా సాధించుకుని తీరుతాము మా నాయకుడితో మేము వెంట నడుస్తాము మరి ఎన్నిసార్లు అయినా మరి మేము ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేసినా కానీ మేము భయపడేది లేదు మేము ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా సాధించుకుని తీరుతాం జంగారెడ్డిగూడెం మండలం లక్కవరం పోలీస్ స్టేషన్ నందు వనం మనం కార్యక్రమాన్ని సోమవారం నిర్వహించారు లక్కవరం ఎస్ఐవి జగదీశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ డిఎస్పి చిటికెన మురళీకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మొక్కలను నాటారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణలో మొక్కలు ప్రత్యేక భూమిక పోషిస్తాయని ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా మొక్కలు నాటాలని సూచించారు వన మనం కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు వందల మొక్కలను నాటారు ఈ కార్యక్రమంలో స్టేషన్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం లారీ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న లారీల బంద్ ఐదవ రోజుకు చేరుకుంది దీనిలో భాగంగా ఇరవై మూడో తేదీ సోమవారం లారీ యూనియన్ అధ్యక్షులు అట్లూరు సురేష్ కార్యదర్శి చింతల రాంబాబు మాట్లాడుతూ రవాణా రంగానికి సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నట్లు వివరించారు ఇంధన ధరలు తగ్గించాలని ఇతర సమస్యలపై పరిష్కారాన్ని కోరుతూ ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో లారీ ఓనర్స్ రామారావు సత్యనారాయణ హరి ఈశ్వరరావు సాయి కరీముల్లా నాగేశ్వరరావు రాజు అహ్మద్ షబీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మంగళవారం కావడంతో స్వయంభూ శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం భక్తులతో పోటెత్తింది చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచే కాక సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సైతం వేకువజామునే ఐదు గంటలకే భక్తులు ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం చుట్టూ నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేసి భక్తులు మొక్కుబడులను చెల్లించుకున్నారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుల వేదాంతం వెంకటాచార్యుల నేతృత్వంలో అర్చక స్వాములు స్వామివారికి విశేషంగా నాగవల్లి దళాలతో ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఆలయంలో అన్నప్రాసనలు వాహన పూజలను నిర్వహించారు విచ్చేసిన భక్తులకు నిత్యాన్నదాన సత్
ఉన్నారు మంచి ఒకరికి ఒక్కరి పని మాత్రమే భక్తులు అందరూగా చూస్తున్నారు నర్మలే దర్శనం టికెట్ తీసుకున్న వారు స్వామి వారిని దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు మంచి ఒకరికి ఒక్కరి పని మాత్రమే భక్తులు అందరూ వినియోగించుకోవచ్చుగా కోరుతున్నారు వివాహాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ శుభకార్యాలప్పుడే చుట్టాలు స్నేహితులతో బంధాలు మరింత దగ్గరవుతాయి బంధువుల సంతోష సంబరాల నడుమ సమ్స్ కళ్ళిదుట సీతాకోక చిలుకలు ఎగురుతాయి వివాహాలలోనే మన పాదాల తగదిమి తాళాలకు మనసు చిందులేస్తుంది చింతులు పూవులు ఆశీర్వదించే అదే సమయంలో కళ్లలో నుండి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతాయి ఈ శుభ సమయంలో నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఎన్ని మారినా కొన్ని విషయాలు ఎన్నటికీ మారవు జీవితమంతా కొనసాగే మహత్తరమైన బంధాల కోసం సిటీ జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ బుట్టాయిగూడెంలో మంగళవారం బంద్ చేపట్టారు ఈ బంద్ ను మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బలరాజు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు బుట్టాయిగూడెం సెంటర్ నందు ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు నిర్వహించారు రోడ్లపై బైఠాయించడంతో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని బుట్టాయిగూడెం పోలీస్ స్టేషన్ కి తరలించడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది కాగా బాలరాజును విడుదల చేయాలంటూ స్టేషన్ ఎదుట వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు బైఠాయించారు నాయకుడు ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ప్రత్యేక హోదా కోసం మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర బంద్కి పిలుపు ఇవ్వడం అయింది మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు పోలవరం నియోజకవర్గంలో అన్ని మండలాల్లో కూడా మరి బంద్ చాలా ఉధృతంగా జరుగుతుంది మరి శాంతియుతంగా ఈరోజు బంద్ నడుస్తుంది అన్ని ప్రజా సంఘాలు అన్ని వర్గాల ప్రజలు వర్తక సంఘాలు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఈరోజు ఈ బంద్కి సంపూర్ణంగా సహకరిస్తున్నారు శానిటరీ నాప్కిన్స్ పై జిఎస్టీని రద్దు చేయడంపై భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి పివి రామలక్ష్మి హర్షం వ్యక్తం చేశారు మహిళలపై అభిమానంతోనే ప్రభుత్వం ఈ చర్యకు పూనుకుందని ఆమె అన్నారు దీనిలో భాగంగా బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ జాతీయ నాయకులు పాక సత్యనారాయణ రామలక్ష్మి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మంగళవారం ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈరోజు మొట్టమొదటిగా భారతదేశ ప్రధాని మహిళలకి ఒక సంతృప్తికరమైన బహుమానం ఇచ్చినట్టుగా ఉంది ఈ విషయం చెప్పేటప్పుడు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను ఎందుకంటే మాకు భారతీయ జనతా పార్టీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా శాఖ పదాధికారుల సమావేశంలో మే చివరి వారంలో జరిగిన సమావేశంలో ఏలూరులో మనం ప్రజలకి ఏమేం చేయాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారో అసలు ప్రజలు ఏ విషయాల మీద మనకు చెప్తున్నారు జిఎస్టీ ఎలా ఉంది నోట రద్దు ఎలా ఉందని మా పెద్దలు అడిగిన సందర్భంలో ఏలూరులో ఇలాగ జిఎస్టీ శానిటరీ నాప్కిన్స్ మీద పెట్టినందుకు మా పెద్దలకి మా జిల్లా పెద్దలకు కానీ రాష్ట్ర పెద్దలకు కానీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన పెద్దలకు కానీ ఆ రోజు మేము ఏలూరులో జరిగిన సభలో తెలియపరచడం జరిగింది అలా తెలియపరచడం ద్వారా వారు ఒక బుక్లో రాసుకుని దాన్ని పైకి తెలియపరిచి ఈ రకమైన నిర్ణయం ఇంత స్పీడ్గా ఒక ముప్పై రోజుల్లో తీసుకుంటారని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు వెంటనే ఒక ముప్పై కానీ ముప్పై నాలుగు రోజులు కానీ జరుగుంటుంది ఆ సమావేశం జరిగి జిఎస్టీని రద్దు చేస్తున్నామని చెప్పి ఈరోజు తెలిసినందుకు మరి ప్రజల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా పోరాడుతుంది ఏ రకంగా ప్రజల కష్టసుఖాలు తెలుసుకుని వారు ప్రజల పట్ల ఎంతో నిబద్ధతో పనిచేస్తున్నారని నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది మనం ఆంధ్ర ప్రజలు ఏదో భారతీయ జనతా పార్టీ కష్టపడుతోంది అది ఇది అని అనుకునే ఈ తరుణంలో జిఎస్టీని శానిటరీ నాప్కిన్స్ మీద రద్దు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల ఎటువంటి నిబద్ధత ఉందో వారి పట్ల ఎలాంటి అభిమానం చూపిస్తుందో మనకి రుజువైంది 
తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని పట్టణ ప్రజలు ఇలవేలిపు శ్రీ 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 నోకాలమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలోనూ శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలోనూ భక్త ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలోనూ భక్తులు పోటెత్తారు వేకువజావునే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మహిళలు పాలు పొంగించి పొంగలి వండి ప్రత్యేక నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో పుర ప్రముఖులు వందలాదిగా భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించినట్లు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అవసరాలు మరొకసారి వైఎస్ఆర్సిపి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా కోరుతూ విజయవంతమైన బంద్ పలువురు నేతల అరెస్ట్ జంగారెడ్డిగూడ మండలం గురువాయిగూడెం శ్రీ మధ్య ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానానికి పోటెత్తిన భక్తులు మంగళవారం ఒక్కరోజు స్వామివారికి ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల రెండు వందల రెండు రూపాయలు ఆదాయం పుట్టాయిగూడెంలో బంద్ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే తెల్లం బాలరాజును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు విడుదల చేయాలంటూ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు బైఠాయించిన కార్యకర్త